局自为霍雨浩生下孩子，神王唐三大发雷霆，竟亲自下界杀霍雨浩孩子。在霍雨浩与橘子学姐相遇后，在两人日后的相处中，霍雨浩与橘子互相产生情愫。但是霍雨浩发现橘子是太子的人后，就知道两人是不可能了。当太子逼迫橘子与皇室成员生孩子之时，他只能偷偷借种霍雨浩，成功诞下皇子，并取名叫做徐云汉。众人都以为这个孩子是橘子和徐天然所生。后面橘子为了让自己和霍雨浩的孩子未来能顺利登上皇位，竟然让霍雨浩杀了徐天然。此时的霍雨浩已经与唐武桐在一起了，可是当橘子见到霍雨浩与唐武桐非常亲密之时，橘子非常伤心，却只能在一旁默默的流泪。而唐武桐也知道橘子和霍雨浩有旧情，却故意刺激橘子，在橘子面前向霍雨浩索吻。见到霍雨浩亲吻唐武桐，此刻的橘子终于爆发了，他像发了疯似的走到霍雨浩面前，要将自己孩子的真实身份告诉霍雨浩。可就在他刚要开口之时，唐武桐额头上的海神三叉戟烙印突然亮了起来，一道金光爆射而出，落在了橘子身上。橘子全身颤抖，双眼充满骇然之色，仿佛见到了世界上最可怕的事情，到了嘴边的话硬是没能说出来。一阵无比威严、足以震慑他灵魂的声音传入了橘子的脑海中：“如果你不想和你的孩子一起形神俱灭，就将你想说的话永远的埋藏在心底。”这声音的来源自然就是神界的神王唐三了。唐三作为斗罗大陆的守护之神，他自然知道橘子和霍雨浩有了一个孩子。但是为了不让自己女儿唐武桐伤心，他只能以这样的方式警告橘子不要说出真相。在唐三神威的震慑下，橘子不敢告诉霍雨浩真相，生怕自己的孩子真的会因此而丧命。直到最后大结局之时。霍雨浩抓了橘子的孩子，以此要挟橘子退兵。但是在橘子退兵后，霍雨浩还是不信任橘子，只能将这个孩子带走十年时间，来确保这十年里橘子不会再发动战争。此刻的橘子眼看着即将失去自己的孩子，他已经顾不了那么多了，直接当众说出了真相。他的孩子徐云汉其实是霍雨浩的儿子。当唐武桐听到这个真相后，他当场就崩溃了。任何女人都不可能原谅自己的男人和别的女人在外面有孩子。此刻，神界的神王唐三坐不住了，他不顾神界的规则，也要亲自下界来结果了这个孩子。唐三当即就抓住了徐云汉，要将其灭杀。他当初就警告过橘子，但是橘子还是将真相说了出来，就不要怪他手下无情了。就在这时，唐武桐却表示孩子是无辜的，让唐三放过这个孩子。心碎的唐武桐离霍雨浩而去，和唐三一起返回神界